വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു തായ്മോനാണ് നമ്മൾ ഫാമുക്കോ കാനറ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇത് എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം സമയം കുറച്ച് എടുക്കും തോന്നുന്നു അതിന് സോ വിൽ ഡിസ്കസ് ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഡോസേജ് ഫോം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു ഡോസേജ് ഫോം സോ ഡോസേജ് ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം കാരണം ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ഡിസ്കഷൻ സോ നമുക്ക് മരുന്ന് ഗുളിക ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കാം സിറപ്പോ സസ്പെൻഷനോ പെസറി സപ്പോസിറ്ററി ടി ഡി പാച്ചസോ വട്ട് അവർ ഫോംസ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പല രീതിയിലുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഫോമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡോസേജ് ഒരു ഡോസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ആ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടൈം ആണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ടാബ്ലറ്റിനും ക്യാപ്സ്യൂളിനും ആണ് അത് കൂടുതൽ ബാധകമായിട്ട് വരിക ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടൈം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് അവില് പ്രിപ്പയർ ദീസ് ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എക്സിപ്പിയൻസ് എക്സിപ്പിയൻസ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ എക്സിപ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തത് ദെൻ നാലാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഡോസേജ് ഫോമിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ വേണം ഒന്നും കൂടി ചേർക്കാനാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം സോ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടൈം ആണ് എന്താണ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടൈം സോ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാന്ന് വരയ്ക്കുക ഇത് മരുന്ന് ഇത് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒന്ന് വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് സ്റ്റൊമക്ക് ആന്ന് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണ് സോ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗുളികയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ഇത് എത്ര പ്രധാനമല്ല സോ ഗുളിക ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗുളിക ആദ്യം ചെറിയ 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 പീസുകളായിട്ട് ഗ്രാനൂൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ഗുളിക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗ്രാനൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുളിക ഉണ്ടാക്കുക സോ ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഗ്രാനൂൾസ് ആകണം അതിനുശേഷം ഇത് ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡിസൊല്യൂഷൻ സോ ആദ്യം അപ്പോ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ റാപ്പിഡ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വേഗത്തിൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നടക്കണം സോ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നടന്നാലേ ഡിസൊല്യൂഷൻ വേഗത്തിലാവൂ ഡിസൊല്യൂഷൻ വേഗത്തിലായാലാണ് അബ്സോർഷൻ നടക്കൂ അബ്സോർഷൻ കൂടുമ്പോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാനൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അതിനെ എക്സിപ്പിയൻസ് എന്നാണ് പറയാ ഈ എക്സിപ്പിയൻസിന്റെ ഒരു വക ഒരു അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് സോ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാനൂൾസ് മരുന്നിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് ഏജൻസ് ആണ് ബൈൻഡിങ് ഏജൻസ് സോ ഒരേ മരുന്നിൽ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് വേണം ബൈൻഡിങ് ഏജൻസ് വേണം ബൈൻഡിങ് ഏജൻസ് ഒരു ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അത് ഗുളികയായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ വയറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും
മരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ മൗത്ത് വായു വയ്ക്കുന്നു മരുന്ന് പൊടിയുന്നു സോ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ ഡിസിൻ്റഗ്രേൻ ഏജൻസ് വേണം സോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈൻഡറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുക സോ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈൻഡർ ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിസിൻ്റഗ്രൻ ഡിസിൻ്റഗ്രൻ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫെയർലി ഗുഡ് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന മരുന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേണ്ട ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈൻഡറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുകയും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ടൈം ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഹൗ ദ ഡ്രഗ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെയും ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ വയറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഗുളിക ഇങ്ങനെ തന്നെ അടക്കും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഇത് പൊടിയണ്ടേ പൊടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം കുറയും സോ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൂ സോ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ആണ് വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ ടെക്നിക് ഈ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ നനയ്ക്കുക ഗ്രാനുവൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നനയ്ക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്യുക വാട്ടറോ വാട്ട് ഈസ് ദ സോൾവൻറ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നിക് അല്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റും ഏറ്റവും ഹൈ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് കരുതുന്നത് എ പി ഒ സി ടെക്നിക് ആണ് എ പി ഒ സി ടെക്നിക് എന്താണ് എ പി ഒ സി ഇറ്റ് മീൻസ് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് പൊടിക്കുക ബോൾ മിലിനകത്ത് കിട്ടും മരുന്ന് ഏറ്റവും പൗഡർ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ടെക്നിക് ആണ് സോ ആ ടെക്നിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഓർ ഹയസ്റ്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി വേറെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഡയറക്ട് കമ്പ്രഷൻ വെച്ചാൽ മരുന്ന് ഗുളിക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണല്ലോ ഒരു ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം സോ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഗുളിക ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ ടെക്നിക്ക് നാലാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ ആണ് ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പൊടി നനയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ സോ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എ പി ഒ സി ടെക്നിക്ക് ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കമ്പ്രഷൻ ഫോഴ്സ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ട് വരിക സോ ഈ ടാബ്ലറ്റ് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മരുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകും സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിൽ വേണം മരുന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഇനി ഇത് ടാബ്ലറ്റിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇനി ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഷെൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പൗഡർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യായിരിക്കും സോ ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് മരുന്ന് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് പൗഡർ പാക്കിംഗ് ഇൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇത് ഭയങ്കര പ്രഷറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ച് ഒരു കട്ട പോലെ ആയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് ക്യാപ്സ്യൂൾ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതി
എന്നാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലല്ല ഒരു മോഡറേറ്റ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് എൻ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ നോൺ അക്വസ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ അക്വസ് ആണ് വാട്ടർ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ സോ ഉദാഹരണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിൽസ് ആസ് വെഹിക്കിൾസ് ദൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വിൽ ബി ലോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇനി വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾവെന്റിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഇഫ് ദ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലോ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഒഴുകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് ഇഫ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഹൈ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ് വിൽ ബി ലെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബൈൻഡേഴ്സ് ആണ് ബൈൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഡിസിൻഡഗ്രൻസ് ആണ് ബൈൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസിൻഡഗ്രൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിലും ഡിസൊല്യൂഷൻ ടൈമിലും ആണ് ഓക്കെ ബൈൻഡർ ഗ്രാനുൽസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുക അത് തന്നെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ബൈൻഡർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ലവിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പി വി പി ഓർ പോളി വിനൈൽ പൈറോളിഡിൻ സോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾക്കാണ് ലിപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾക്ക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ബൈൻഡിംഗ് ഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബൈൻഡേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇ തൈൽ സെല്ലുലോസ് ആണ് ഇ തൈൽ സെല്ലുലോസ് പക്ഷെ ഇ തൈൽ സെല്ലുലോസിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിസൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് റിഡ്യൂസ് ദെൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈൻഡർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഡിസിൻഡിഗ്രേഷൻ ടൈം നമുക്ക് കൂട്ടാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഡിസിൻഡിഗ്രൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് എങ്കിലും ഒരു കോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബെൻഡോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിൻഡിഗ്രൻ്റ് ഉണ്ട് ബെൻഡോണൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല മരുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിജോക്സിൻ പോലെയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബെൻഡോണൈറ്റ് ആണ് ഡിസിൻഡിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ലാപ്പനൈസ് ഈ ഡിജോക്സിൻ ബെൻഡോണൈറ്റിൽ പോയി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും സോ ദ ഡ്രഗ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ മരുന്നിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല മരുന്നിൽ നിന്ന് വിടുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും സോ എഫക്ട് കിട്ടാതെ വരെ ആകാനുള്ള ചാൻസ് അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മരുന്നിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചിൽ തൊട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പണിയാം സോ പഞ്ചിൽ ഒട്ടി പിടിക്കരുത് ഇപ്പൊ ടാബ്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം ഒരു പഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂവിംഗ് പഞ്ച് ഒരു മൊബൈൽ പഞ്ച് സോ ഈ ഗുളിക വരുന്ന ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല സോ ഇത് ഗ്ലോസി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ലൂബ്രിക്കൻസിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഈസ് മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഓക്കെ ലൂബ്രിക്കൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് സാധനങ്ങളാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് സോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസിൻഡഗ്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഡിസൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കും സോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ ടാബ്ലറ്റ് പോലെയുള്ള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചേർത്തേ പറ്റൂ ഇനി ലൂബ്രിക്കൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് കോട്ടിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് കോട്ടിംഗ് ഏജൻസ് കോട്ടിംഗ് ഏജൻസ് ആക്ച്വലി അൺകോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളികളാണ് വേഗത്തിൽ ഡിസിൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വേഗത്തിൽ ഫലമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അൺകോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ രണ്ടാമത്തെ ഷുഗർ കോട്ടഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഷുഗർ കോട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ താമസം എടുക്കും കുറച്ചും കൂടി താമസം എടുക്കും ആ ഷുഗർ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് ലെയർ
നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ടൈപ്പ് എന്നാണ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ടൈപ്പ് സസ്പെൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിക് ഓർ നമ്പർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സോഡിയം കാർബോക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് സോഡിയം കാർബോക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ക്യുക്ക് ഡിസൊല്യൂഷൻ തരും റാപ്പിഡ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേഗത്തിൽ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മരുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഡിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് സോഡിയം കാർബോക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോം തന്നെയാണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡോസേജ് ഫോം ഏത് ഡോസേജ് ഫോം ആണെന്ന് അനുസരിച്ച് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോർമുലേഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും സോ നമ്മളിപ്പോ ഗുളിക ആണ് നോക്കിയാൽ ഗുളികയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ലോ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ളതല്ല ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ സോ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും സ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ടാബ്ലറ്റിനാണ് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ദെൻ പൗഡർ ദെൻ സസ്പെൻഷൻ ദെൻ എമൽഷൻ ദെൻ സൊല്യൂഷൻ സോ ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ടാബ്ലറ്റ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയും ഏറ്റവും സ്ലോ ആക്ഷൻ ഇനി അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് സോ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏത് തരം മരുന്നായാലും നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അബ്സോർഷൻ വിൽ വേരി ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും സോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കപ്പോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് മോഡിഫൈങ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ പറയാനുള്ളത് പേഷ്യൻ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു 